பிரியாணி ஆன் தி வுட் பிரசன்ஸ் பிரியாணி ஃபெஸ்ட் இன் கோயம்புத்தூர் இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா மல்லிகா மேம்ோட கிச்சன்ல தான் இருக்கோம் மல்லிகா மேம் நமக்கு வந்து ஸ்பெஷலா சாதமே யூஸ் பண்ணாம தயிர் சாதம் பண்றது எப்படி அப்படிங்கறத நாலு डिफरेंट டைப்பா சொல்லி தர போறாங்க முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து சேமியா சேமியாவில் வந்து தயிர் சேமியான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் செய்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சொல்லுவோம் ஆனால் வந்து விதவிதமாக நம்மளை வந்து தினமும் ஒரே மாதிரி சாதமே வச்சு கேரியரில் கொடுக்காமல் ஒவ்வொரு நாளும் வித்தியாசப்படுத்தி கொடுக்கலாம் ஏன்னா தயிர் சாதங்கிறது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்திக்கு ரொம்ப நல்லது ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது ஆனால் அது புளிக்காமல் எப்படி எடுத்துகிட்டு போகணுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இப்போ இங்கே தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் தண்ணி நல்லா சூடாகணும் ஓகே இந்த சேமியா வந்து வறுத்த சேமியா சின்ன சின்னதாக இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக வெந்துடும் இப்போ தண்ணி நல்லா சூடாகிடுச்சு இந்த தண்ணி சூடானதுக்கப்புறம் இந்த சேமியாவை இதில் சேர்த்துறேன் இன்னும் ஜஸ்ட் ஒரு கொதி வந்தாலே நம்மளுக்கு போதுமானது அது வெந்துடும் ஓகே இது வேகத்துக்கான டைம் என்ன மேம் ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படி இருந்தால் போதுமானது அதுக்குள்ளே நான் வந்து மீதி தயிர் சாதம் எல்லாம் எப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ இதை வந்து ஜவ்வரிசி இந்த ஜவ்வரிசி வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் ஆமாம் ஜவ்வரிசியில் வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கணும் அது எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி இருந்தால் வடிச்சிடலாம் அந்த வேக வச்ச ஜவ்வரிசியோட நம்ம வந்து பால் சேர்க்கணும் பால் தயிர் பால் ஜாஸ்தி தயிர் கொஞ்சம் அப்படி தான் நம்ம வந்து கேரியரில் கட்ட முடியும் ஓகே இப்போ இதில் நம்ம தேவையான அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கலாம் காய்ச்சி ஆரிய பால் இதை வந்து பால் சேர்க்குறப்ப நம்மளுக்கு இப்போ தளர்ந்த மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் இதில் வந்து நம்ம தயிரையும் போட்டு கலந்துட்டு தாளித்து கொட்டிட்டு கேரியரில் வச்சிங்கன்னா மத்தியானத்துக்குள்ளே இந்த வந்து பால் எல்லாம் அப்சார்ப் ஆகிடும் ஓகே தயிரை வந்து ரொம்ப குறைவாக போடணும் ரொம்ப குறைவாக போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து புளிக்காமல் இருக்கும் ஓகே இப்போ இது நம்ம விருப்பப்பட்டால் கொஞ்சம் வெண்ணெய் சேர்க்கலாம் அதாவது எந்த ஒரு சாதத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தயிர் சாதத்தில் கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்திங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ருசியை கொடுக்கும் ஒரு தனி டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஆமாம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இருந்ததுன்னா ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்க்கலாம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்தாலும் உங்களுக்கு ரிச்னஸ் கொடுக்கும் ஓகே அந்த மாதிரி நம்ம போட்டு கலந்த பிறகு நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து ரெண்டுமே ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் நம்ம உப்பு சேர்க்குறப்போ சூடாக இருக்கக்கூடாது இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அதிகமாக உப்பு வேணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நம்மளுக்கு இந்த அளவு எந்த அளவு அந்த அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து இது வந்து கலந்து வச்சிடலாம் கொஞ்சமாக தயிர் சேர்க்க போகிறோம் இதில் மிக குறைவான அளவு தான் நம்ம எப்படி வந்து மத்தியானத்துக்கு தோயை வச்சால் எப்படி வைப்போம் ஆ கொஞ்சமாக தயிர் ஊற்றுறோம் ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் முன்னால் வச்சு கொடுக்கணுங்கிறப்ப இந்த மாதிரி கலக்கணும் ஓகே நீங்கள் இப்போதைக்கு இப்போது பரிமாறணும் அப்படிங்கிறப்ப பால் பாதி தயிர் பாதி அந்த மாதிரி ஊற்றிக்கலாம் ஓகே இப்போ இதை நம்ம இப்போ கலந்து வச்சுட்டேன் ஒவ்வொன்றா கலந்து வச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து தாளிக்கிறப்ப ஒன்றா க தாளிக்கிறேன் இப்போ இது வெந்துச்சான்னு பார்க்கலாம் இப்போ இது இப்படியே வச்சுருக்கேன் தயிர் சேர்த்துட்டு உப்பு சேர்த்துட்டேன் தாளிக்கிறப்ப எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்க்க போகிறேன் வெறும் அவளை நல்லா கழுவிட்டு பால் ஊற்றி வச்சுட்டேன் ஊறுறதுக்காக பாலில் வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் பாலும் தயிரும் இதில் போட்டு கலந்தால் போடுறோம் இதில் கொஞ்சம் பால் போடுறேன் இது வந்து ஆல்ரெடி பால்ல போட்டு ஊற வச்ச அவல்ல இன்னும் கொஞ்சம் பால் இன்னும் கொஞ்சம் பால் போடுறேன் தயிர் சேக்கறேன் இதுவும் கொஞ்ச நேரத்துல எல்லாம் உரிஞ்சிடும் நார்மல் ரூம் टेंपरेचरல வெச்சாலே அது உரிஞ்சிருமா மேம் இல்ல அதுக்குنه இல்ல சூடு எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் ஓகே ஆல்ரெடி வந்து காச்சி ஆற வெச்ச பால் தான் ஊடணும் சூடா ஊத்திங்கனா அது பாட்டுக்கு இழுத்திட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு இத வந்து நல்லா கழுவிட்டு இத அவல்ல கொஞ்சம் மண்ணல இருக்கு நாரி அதிகமான தண்ணில போட்டு நல்லா அலசி எடுக்கணும் அலசி எடுத்துட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் பால் போட்டு ஊற வச்சுட்டாக்க கொஞ்சம் நேரத்துலேயே ஊறிடும் பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேயே ஊறிடும் ஓகே அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற பால் அதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் இல்லை மெல்லி ஆவலாக்க இன்னும் சீக்கிரமாக ஊறிடும் இப்போ இது இதில் கொஞ்சம் இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் தயிர் சேர்த்தாச்சு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சாலட் மாதிரியும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் ஆ கலங்க இதில் இந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸ் போட்டுக்கிறேன் விலை கட்டின பச்சை பயிர் அது ஒரு வித்தியாசமான சுவையாக இருக்கும் தாளித்து கொட்டினதுக்கப்புறம் அதில் வந்து மாதுளம்பழம் சேர்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ இதில் வந்து நான் வந்து கிஸ்மிஸ் திராட்சை கொஞ்சம் போடுறேன் இந்த ஜவ்வரிசிக்கு ஓகே ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான தாளிக்க போகிறேன் இங்கே வச்சுருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சிறுதானியம் எங்கள் திணை சாமை குதிரைவாளி எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த இதை வந்து வ
சாமேன ரெண்டரை மடங்கு அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு அளவு இருக்குது மூன்றரை மடங்கு வந்து வரகுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டு அப்படியே டைரெக்ட் அப்சார்ப்ஷன் இப்போ இது ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம பால் சேர்க்கணும் ஓகே இந்த தண்ணியை வடிச்சுட்டு நம்ம இதை ஒரு கிணத்தில் போட்டுக்கலாம் இது வெந்துருச்சு ஜஸ்ட் ரெண்டு நிமிஷம் வெந்தால் போகிறமானது இப்போ நம்ம இப்போதே கலக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப இந்த தண்ணியை வடிச்சிடுறேன் இதுவும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வரணும் சுட சுட பாலை ஊற்றக்கூடாது சுட சுட வந்து இது இருக்கிறப்போ தயிர் சேர்க்கக்கூடாது இப்போ இதில் கொஞ்சமாக இதை ஒட்டிகிட்ருக்கு இதை கொஞ்சம் பால் ஊற்றி அதில் ஊற்றிடுறேன் வெண்ணெய் இல்லைனா ஃப்ரெஷ் க்ரீம் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் எதில் வேணால் நம்ம போட்டுக்கலாம் நம்மளுடைய விருப்பம் ஓகே இப்போ இதுலேயும் தயிர் சேர்க்கணும் எப்போதே சாப்பிடணுங்கிறப்ப கொஞ்சம் தயிரை ஜாஸ்தி சேர்க்கலாம் ஓகே இப்போ இதில் ஊற்றிடுறேன் இப்போ இது சிறுதானியம் ஓகே இது வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இதுலேயும் பால் சேர்த்துக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பால் தான் கொஞ்சமாக தான் தயிர் சேர்க்குறேன் ஏன்னா நம்மளுடைய நாட்டுக்கு வந்து நம்மளுடைய கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனுக்கு ரொம்ப சீக்கிரம் பிடிச்சிடும் அதனால் அந்த மாதிரி சேர்க்குறேன் இப்போ இது சிறுதானியத்தில் இதையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதில் உப்பு போடலை இது ரெண்டுலேயும் போட்டிருக்கோம் இதில் உப்பு போடலை ஓகே ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேமியாவுக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் இதுக்கும் கொஞ்சம் அப்போ உப்பு குறைவாக சேர்க்கறது ரொம்ப நல்லது நம்ம ஊர்காய் வச்சுட்டு சாப்பிடுவோம் பல விதமாக அதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு வச்சு சாப்பிடுவோம் இல்லையா அதனால் என்ன தேவையான அளவு கொஞ்சம் போட்டாலே போதும் அந்த எல்லாத்துக்கும் கடுகு சேர்க்குறேன் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம நாட்டு உணவில் எல்லாத்துலேயுமே கடுகு சேர்க்கணும் இந்த கடுகு வந்து எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் தான் போடணும் அது உடனே பொறிய ஆரம்பிக்கணும் இந்த கடுகு வந்து பல விதமான நல்ல நல்லது நம்மளுக்கு செய்யும் அதாவது பெரிஸ்டால்டிக் மூமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க நம்ம சிறு குடலும் பெருங்குடலும் இயங்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இந்த இது ஸோ இது மாதிரி பல விதமான விஷயங்கள் வந்து இந்த கடுகுக்கு இருக்குது இந்த பலன்கள் இருக்குது இந்த கடுகை வந்து நம்ம இதில் சேர்க்குறோம் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா இந்த கடுகு வெடிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம உளுத்தம் பருப்பும் கடலை பருப்பும் போடணும் பலரும் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஒன்றா போடுவாங்க அப்படி போடக்கூடாது இந்த கடுகு வெடிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் தான் அதுக்குள்ளே என்ன அந்த சல்ஃபர் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அது வந்து கொழுப்பு வந்து நம்ம உடம்பில் வந்து மாறுறதுக்கு அந்த சின்ன கொஞ்சூண்டு சல்ஃபர் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனுடைய கொழுப்பினுடைய இது பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து அது எப்படி மாற்றப்படுது அப்படிங்கிற அந்த விஷயங்கள் படித்தீங்கன்னாக்க அதில் அது புரியும் ஓகே இப்போ அது வெடிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இங்கே விருப்பப்பட்டால் கொஞ்சம் சீரகமும் போடலாம் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அது சமன் படணும் ஓகே பச்சை மிளகா சிவப்பு மிளகா ரெண்டுமே போடுறேன் ரெண்டும் ஒரு கூடுதல் சுவையாக கொடுக்கும் கருவேப்பிலை பெருங்காயம் முந்திரி பருப்பு ஓகே இந்த கிஸ்மிஸ் திராட்சை வந்து அப்படியே இதில் போட்டுறேன் பாருங்கள் அது நல்லா வறுப்பட்டுச்சு இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த இதில் வந்து இப்போ பெருங்காயத்தூள் இந்த எண்ணெயிலே போடுறோம் ஆஃப் பண்ணிட்டு போடணும் ஆமாம் போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இந்த முந்திரி வந்து ஆப்ஷன் தான் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் போடலாம் இல்லைனா இல்லை இது கப்பல்சரி கிடையாது நான் போட்டிருக்கேன் இது தாளிச்சு கொட்டியிருக்கோம் லேஸாக கலந்து விட்டுறேன் மொத்தமாகவே பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு டீஸ்பூன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் என்றைக்கு மேலே யூஸ் பண்ணல இது சிறுதானியம் இது இங்கே நல்லா குழஞ்சி ஒன்றா சேர்ந்துருச்சு இது வந்து சேமியா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆனால் இது கொஞ்சம் நல்லா அப்சார்ப் ஆகிடும் அவல் அவலை வந்து வேக வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை டைமே இல்லை அப்படிங்கிறப்போ ரொம்ப சீக்கிரமாக இது மாதிரி செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஆனால் அந்த அவல் வந்து அவ்வளோ ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது ரைஸை விட அவலில் வந்து இன்னும் சத்துக்கள் அதிகம் ஓகே இப்போ இதை வந்து கேரியரில் ஊற்றிட்டு வைப்போம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்குது கொஞ்சம் நேரத்தில் கெட்டிப்பட்டுடும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சமாக மேலே பால் ஊற்றிடுங்க ஓகே இப்போ இதுக்கு வந்து இந்த காலத்தில் யங்ஸ்டர்ஸுக்கு வந்து எப்படியாவது வெஜிடபிள் சேரணும் ஃப்ரூட் சேரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஸோ கொஞ்சம் கேரட் துருவல் அதோடு அது ஒன்று சேரும் வெள்ளரிக்காய் சேர்க்கலாம் மாங்காய் சேர்க்கலாம் எது வேணால் சேர்க்கலாம் கொத்தமல்லி தழை சேர்க்கலாம் ஓகே மாதுளம்பழம் எப்போ மாதுளம்பழம் தயிர் சாதத்தோடு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நம்ம கூட சேர்த்து சாப்பிட்றப்ப ஓகே இந்த மாதிரி பாலை ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா டப்பாவை மூடணும் அப்போ வந்து என்ன ஆச்சுனாக்கா அந்த பால் மேலே அப்படியே நிற்கும் கொஞ்சம் நேரம் ஆனால் அது பால் பூரா உறிஞ்சிடும் ஆனால் நம்ம சாப்பிட்ற நேரத்துக்கு கரெக்டாக இருக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் கெட்டியாக பேசஞ்சு கரெக்டான பதத்துக்கு வச்சிங்கனாக்கா கொஞ்சம் நேரம்
100 rupees kulla 4 different types of thair saagu avlo kuda aagadhu paathinga 100 rupees kulla 4 different size thair saadham and naalume epdi solradhu paaka sama delicious ah irukkakoodi or thair saadham maam prepare pannirukanga ஸோ தயிர் சாதத்தில் இவ்வளோ காம்பினேஷன்ஸ் இவ்வளோ காம்பினேஷன்ஸ் ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ தான் கேள்விப்பட்டுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் தேங்க்யூ ஃபார் ஷேரிங் யூர் ஐடியாஸ் பிரியாணி ஆன் த உட் பிரசன்ஸ் பிரியாணி ஃபெஸ்ட் இன் கோயம்புத்தூர்